А ми зараз спробуємо синхронізуватися із Богом. You know what synchronism is? Ви, означає, ви знаєте, що означає синхронізація? To, to be in yeah. tune. Being, being, have the same melody, have the same thought. Бути на тій самій частоті, мати ту ж саму мелодію і мати, мати ту ж саму думку. Це ж те ж саме, що ми пробуємо синхронізувати наші думки з думками Господа. And I would love to read from 2 Corinthians 4, 16 to 18, a wonderful... І я хотів би прочитати зараз уривок із другого послання Коринтян, розділ 4, з вірша 16 і до кінця. Paul says, therefore, we do not lose heart. Окей, отже, друге Коринтян, Четвертий розділ, 16-го вірша, нижче. Therefore, we do not lose heart. Why? We see, our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. Тому ми не втрачаємо відваги. Хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша Внутрішня людина оновлюється день у день. Monday, my do- my wife said to me, okay, you're still looking good. Одного дня мені дружина сказала, о, слухай, все нормально, ти все ще нормально виглядаєш. She meant it nice, I would think so. Ну, я думаю, вона мені просто хотіла щось приємно But зробити. I only could hear that word still. Але я за, в мене засіло тільки одне слово з того, що вона сказала, що ти все ще виглядаєш. Це для мене сказало більше, ніж все, що було після того. So this outer man is not really, hmm, Ця зовнішня людина staying. не зовсім залишається в попередньому стані. The outer, in, in, the outer situation is not st- staying stable. Господи, які втрачаються, стаються в нашому житті, також вони не постійні, вони проходять. And but the inner man is renewed day by day. Але, як написано, внутрішня людина оновлюється з дня на день. Through Christ Jesus. Через Ісуса Христа. Knowing him. Через пізнання його. And now comes a hard word for, for you in the Ukraine. And excuse me that I read this. Але зараз я прочитаю е, тяжке слово, е, скажу за все, воно тяжке для нас на українській мові, але будь ласка, послухайте. For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу. This war, war is momentarily. Війна, яка є у нас зараз, вона також тимчасова. It's going to end. Вона йде до завершення. Those who think it might be a long thing, ті, хто думають, що вона буде досить довгою, don't see it from God's perspective. Дивляться на війну не через не з точки зору Бога. And Paul says it's even a light affliction. І Пол каже, Павло каже, що події, які ми передбачаємо, це лише примара майбутнього. And in one sense this is not true. В якому сенсі це неправда? When you look at the trauma, when you look on all these terrible things that happened, this is not a light affliction. Коли ми споглядаємо на травми, які ми пережили, це не зовсім примара майбутнього. Це Це не така річ, яку можна зробити маленькою або подивитися на неї якось маргінально. For human beings this is 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 extremely hard and harsh. Травма для нас, як для особисто, це, це, це дійсно дуже екстремальне, тяжке переживання. 
Now he says, it is producing for us an eternal weight of glory. И Павло далі каже, yeah. адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу. Воно готує нам. Свідомість Павла, вона все ще залишається єврейською, да, в єврейській культурі. And the word glory і слово слава in the, in the Hebrew на єврейській мові means not only splendor or happiness означає не просто якесь понадмірне щастя but it means weight and also meaning але воно також має в собі значення ваги і значення власне in the English we better say meaningfulness it is very meaningful Тобто воно має в собі е, таке доволі таке значення, яке можна осягнути з певною мірою. It's very heavy. Воно має доволі тяжку вагу. And David once said, your hand lays heavy on me. Давид, Давид, цар Давид в, одно, в псалмах каже, що твоя рука Тяж, тяж, тяжі, да, тяжка на мені. Нам може здатися, що Божа рука над нами – це як великий, тяжкий тягар. На євриті у цього слова є також, а, також два значення, не одне. Your hand is on me. Перше значення – це, що слава Glory, glory, yes. Це, вона має значення слави. And, yeah, and so this glory, і ця слава Господня comes out of, out of this light affliction. Вона виходить із цього uh, out of this affliction. Yeah, від цього uh, про легкого страждання. Да, легкого страждання. Дякую. So He's, he's saying, wait, here is the affliction and here is the glory, which is more heavy. Ось він каже, що тут є у нас легке страждання, а тут є слава, що насправді має найбільшу вагу, аніж страждання. But this is not compared in the sense of what is more, of more value, like we would compare gold. І тут не відбувається не таке порівняння, як ми могли би зрівняти го, золото, да, як драгоцінний метал, з чимось іншим. He says here it produces glory. Він каже, що це створює славу. Out of this, which is very bad, God is doing something great. Тобто, що через наше терпіння Господь створює славу яка, яка слава, яка дійсно має вагу і цінність для нього. Протягом цього часу ми спробуємо побачити, що це означає для мене, яку вагу означає, от, набуває а, наше якою слави набуваємо ми через страждання в Христі. Glory is being produced inside of me. Слава створюється, виробляється всередині нас. Something great is being done. Щось величне створюється Господом в нас всередині. And then it says one miracle. І Павло каже, що відбувається одне щось на кшталт чуда всередині нас. And this is God has to do this by himself because we can't do this. І це має це робота має бути вчинена Господом, не нами. Ми самі не можемо зробити це всередині. My eyes needs to have a treatment from God. Мої очі мають отримати піклування від Господа. My eyes need to be cured. Наші очі мають бути змінені Господом. We look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. 
Павло описує цей процес, що ми не дивимося на видимо, на видиме, а на те, що не видиме. Бо видиме тимчасове, а не видиме вічне. My poor head gets headache because how can I see something that cannot be seen? Моя голова починає боліти, коли я думаю про те, що як я можу, про те, що я маю побачити щось, що я не можу. We look at the things which are not uh, not at the things which are seen, but we look at the things that are not seen. Ми намагаємось побачити речі, які неможливо побачити. For the things which are seen are temporal. Тому що речі, які можна бачити, вони тимчасові. But the things which are not seen are eternal. Але речі, які є невидимими, є вічними насправді. And now I'm doing something that is strange for everybody who doesn't know our Lord Jesus. І ми робимо щось насправді доволі дивне для тих, хто не знає Бога. I see this threat. Я бачу цю небезпеку, наприклад. You, you here living here you can see hear smell this threat of death. Живучи в місті в Києві, ви можете відчувати, бачити взагалі, відчувати присмак смерті поруч. It's very close. Це дуже реально. And so your eyes, your senses are now seeing this. Ваші очі, всі органи відчуття дуже гостро сприймають, бо це реально. And Paul is saying we are not looking on that what we see. І Павло хоче звернути нашу увагу на те, що ми перебачуючи все це, ми насправді дивимося не на не власне на ці обставини, а ми дивимося на те, що не видимо, або віч, тобто вічне. But we take our eyes and turn around and see on that which is not to be seen. Ми відвертаємо наші очі від того, що ми бачимо, і повертаємо наші очі віри на те, що не можна побачити. Is, we aware і в цей момент ми даємо собі звіт, ми розуміємо, of the God. що є невидимий Бог. Ми тут, ми бачимо Його, як ми бачили вночі, Він є Бог, який не може бачити. Як ми чули і бачили, що він дійсно є той Бог, якого ми можемо відчувати і осязати очима. І Джим зараз спробує показати нам речі, які є, по, по суті, невидимі, але And все we... ж таки one, my... певний спосіб ми можемо їх побачити. Одна річ, яку я хочу емфазувати, це те, що ми маємо. I have learned something. These who have been who can be seen are temporal. Yeah. The others are eternal. Я знову таки хочу підчеркнути, що дійсно є речі, які невидимі, але ті, що невидимі, є вічними і реальними. So it's a light affliction comparison to the heavy weight of glory that is being produced. Тож ми зараз порівнюємо легкі страждання з славою, яка має відкритися в нас. So all I have to do Thomas is explain how to see the invisible. Так що Томас, я маю просто пояснити людям, як бачити невидиме, так? So there are some people who when they pray, they they see a, a image of Jesus in their mind. Люди коли моляться, то деякі по-особливому бачать образ Ісуса Христа. There are some people that when they pray, they hear an answer like someone speaking in their head. Деякі моляться і кажуть, що чують голос, який до них говорить. But in the in your brain meaning comes before words. Але цікаво працює наш мозок. Розуміння приходить раніше слів. And so we know before we speak. Ми знаємо щось раніше, ніж ми про це говоримо. So have you ever had an experience where you you knew what you want to say but you can't quite find the words to say it? Вам знайомося відчуття, що у вас є певна думка, але ви не можете підібрати слова, щоб її висловити. If you've been a translator, you've had that experience. Я як перекладач маю постійно бути в такому стані. 
Have you speak more than one language? You've had that experience? Коли вас ви знаєте декілька мов, і тоді у вас мозок працює над тим, як підібрати найкращі слова для думки. And if you ever tried to tell somebody why you love them, you've had that experience? Можливо, хтось вас переживав це, коли намагався якійсь людині вперше сказати, що ви її любите. So the brain is, has meaning and it's looking for a way to express it. Мозок має думку і хоч підбирає слова, як це висловити комусь іншому. And you remember we had two chairs sitting in the middle here with two people facing each other? Мідаєте схему нашого мозку. І третя частина, там двоє людей сиділо, дивилися в обличчя в обличчя один одному. Мосточок, так? What we call the mutual mind part of the brain. Що це та частина мозку, яка відповідає за взаєморозуміння. In the mutual mind part of the brain we understand what another mind is thinking. Це частина мозку, яка допомагає нам розуміти інших людей, навіть якщо ті не говорять. And so often when we read the scriptures, часто коли ми читаємо слово Боже, we are wondering what the mind is try- of God is trying to tell us through those scriptures. Ми читаємо Біблію і думаємо, що Господь хоче сказати нам через ці сторінки. But when we are working through the mutual mind part of the brain, we don't know what the words are yet. І буває от в цьому процесі взаємодії в мозку чи між людьми, нам буває важко чітко сформулювати думку. So it's as though we sort of know what God is thinking, but we don't know exactly how to put that in words. Що ми начебто розуміємо, що Бог каже, але сформувати це словами важко. And there's another problem uh, with the mutual mind and that it, it is two minds thinking together. І в цьому і красота, і складність, коли два мозка взаємодіють разом. So we're never quite sure if it's me thinking it or if it's God thinking it. І от, як ми кажемо, в стосунках у нас з Богом, да, два мозка працюють разом, взаємодія відбувається, точніше. Ми, у нас виникають сумніви. Так думає Бог чи так думаю я? So I listen to Christian musicians and they say God gave me a song or I wrote a song that's like it's partly me it's partly God. Інколи я чую від авторів пісень, які кажуть, Бог поклав мені на серце написати цю пісню. І цим самим чином вони кажуть, що це є ця пісня є результат роботи їх двох, людського автора і Божого авторства. So when God wrote scripture, we knew it was 100% God. Коли ми говоримо про Слово Боже, ми кажемо, що 100% авторство належить Богові. Sure ну, коли ми переносимося а, в ту площу, де я і Бог взаємодіємо, хочемо дійти взаєморозуміння, ми губимося, де думки наші, а де Божі. І тут є цікаві речі. Чим більше ми думаємо, як Бог, тим важче це сказати різницю. Думка така, чим більше ми думаємо, як Бог, тим важче ск- ск- чітко простежити. Це Бог думає, чи я думаю. So we're going to do a little math, a little mathematics. Буде зараз математична ілюстрація. The conscious mind takes five pictures per second of reality. Свідомість а, за секунду так мовити, фотографує п'ять знімків. So our consciousness goes five times per second and it says this is what I am able to notice. Свідомість каже, от що я за одну секунду встиг зафіксувати, п'ять знімків. But the right side of the brain that we built earlier goes six times per second. Right side? The right side of the brain. That's the one we built up here on the stage. Uh-huh. So that's only the right side. That was built. only the right side we built here. Mm-hmm. Виявляється, коли ми вибудовували мозок тут, це тільки права півкуля. І от одна частина цієї півкулі, вона робить шість знімків. 
обычно шесть. пальцы So six times per second, your brain figures out who I am and what is it like me to do right now. Береш шість цих знімків, щоб мозок усвідомив, хто я є і що я маю робити. Five times per second, your brain figures out what I am thinking about right now. А п'ять знімків бере, щоб зрозуміти, що я думаю. Words run in the slow part of the brain that only goes five times per second. Words, words operate in the slow part of the brain. А формування слів, ця функція формування слів мозку, вона навіть ще більш повільніша, ніж формування думок. But mutual mind runs faster than conscious thought. Але оця взаємодія двох мозків, а вона діє швидше, ніж faster than what? Conscious thought. Ніж свідомість. So let's make this practical. Трошки практично це зробимо. If I see someone that I know, якщо я бачу когось, кого я знаю, my brain recognizes that person. Мій мозок розпізнає цю людину. In less than a sixth of a second. І це він робить менше, ніж за секунду. And it puts my reaction to seeing them on the left side of my face. І поміщає мою реакцію на ту людину на лівій частині мого обличчя. And the left side of their eyes, of each of their eyes, looks at my face and sends that information to the right side of their brain. Left side, left of, the side of, of their eye. eyes. Sends the information to the right side of their brain. Так, сюди пішла глибока наука. Половина, ліва половина очей передає інформацію в праву частину мозку. And the right side of their brain says that's personal. He goes all the way through that and puts my reaction to you on the left side of my face. І мозок вже оцінив ту інформацію, яка поступила в око правій частині і видає результат на моєму обличчі, мою реакцію на те, що я побачив. So we've sent a non-verbal message from me to you and from you back to me in one sixth of a second. Wow. Наша реакція на людину, яку ми впізнали, ми ще нічого не сказали, але наша реакція, знаєте, о, це одна шоста секунди іде мозку на обробку цього інформації. But you remember that conscious mind takes one fifth of a second, which is longer to be conscious. Але свідомість ми казали, прийняно з іншою частиною мозку. Свідомість бере одну п'яту секунду для обробки певної інформації. So my conscious mind does not even yet know that I've seen you. Свідомість ще поки що не зрозуміла, що я побачив знайому людину. But my mutual mind has sent you a message of how I feel about you, and you've sent one back to me. So we both know how we feel about each other and we're not even conscious that we're talking to or seeing each other yet. Дуже цікаво, що значить, та частина мозку, як ми казали, яка діє, відповідає за взаємодію, взаєморозуміння іншої людини, швидше обробляє цю інформацію і вже видає результат на нашому обличчі, але наша свідомість ще не включилась. So if we like each other, I will send you a little tiny smile and you will send me a tiny smile. Якщо ти мені подобаєшся, я тобі посміхнуся, ти посміхнешся мені. And the brain is a natural amplifier, so when I see your little smile, I'll send you back a little bit bigger one. Ага. А мозок він такий, він любить трошки збільшувати речі, то я пошлю маленьку посмішку, а ти мені більшу у відповідь. And just about then your brain becomes conscious that we're looking at each other. І із такою затримочкою вже мозок включає свідомість, що о. Yeah. Mhm. And you will send me back a little bit amplified smile. Ага, свідомість каже, я пошлю більшу посмішку. And in less than 6 seconds we'll both have large smiles. І протягом шести секунд ми обміняємося посмішки, і вони будуть ставати все більші і більші. But the conscious mind will say, I was not trying to do that. І свідомість каже, ну, я не намагався цього робити. So I will say, you are making me smile. Тому ми кажемо, ні, це ти мене заставив посміхнутися. Не я це роблю, а ти мене заставив. 
Only you will say, no, you're making me smile. А ми скажемо, ні, я посміхаюся тому, що, ну, ти посміхаєшся мені. Because mutual mind it is we are making us smile. Бо це взаєм взаємопорозуміння в мозку. Каже, ну, от ми разом взаємодіємо і разом посміхаємось. Uh, but suppose I come in and I feel a little bit angry at you. The right side of my brain puts anger on the left side of my face. The left side of your eyes sends it to the right side of your brain, which puts anger on the left side of your face and sends it back to me. They saw what I did. You don't have to repeat it. Ну, права частина усвідомила, що насердиться, подала це лівому, ліве на обличчі моєму показало. Ну, весь цей процес, який ми умовно пройшли раніше. So in one sixth of a second I've told you I'm angry and you responded back by saying that makes me angry too. І це одна шоста секунди, що він на мене гніливо дивиться і каже: "Я злий на тебе", і я відповідаю: "Я теж зла". And the brain is a natural amplifier, so I will send you back a little bit angrier look. І мозок, як ми кажемо, любить трошки речі підсилювати, тому я ще, ну, злише тобі відповім. So you will naturally return the favor by amplifying the anger back to me. І я збільшу ще більше свою гниливу відповідь. And in less than 6 seconds we will be quite angry with each other. І менше ніж за 6, ну, як в районі 6 секунд ми вже будемо гаряче по-італійськи сперечатись. And my very slow conscious mind will know I wasn't trying to do that. І свідомість каже: "Ну, начебто я не хотів цього". So I will say you're making me angry. Будемо обвинувачувати, ну ти мене розізлив. Say, no, а я скажу, ні, це ти мене розізлив. Ну насправді це взаємодія нас двох, що підсилює оці е, почуття. So now here's the problem with the mutual mind with God. Is it me thinking or is it God thinking? Вертаємося до нашого попереднього питання. Оця наша взаємодія з Богом. Це я так думаю, чи він так думає? The conscious mind cannot tell because it is too slow. Свідомість не може точно нам допомогти в цьому, тому що воно повільніше реагує, ніж інші частини мозку. So when I ask what does God want you to know, a thought comes into your mind. І коли ми задаємо питання, що ти думаєш, Бог думає про це? У нас виникає думка But was it me thinking or was it God thinking? The mind can't tell. І ми розгублено відповідаємо: "Ну, я думаю, може це Бог думає, а може це я думаю". And so we have immediate doubt. Was that God or was that me? І у нас є сумнів. Я думаю, чи він думає, Бог. Except if the, we test to see did the thought bring us peace? Перевіркою може бути запитання, чи and, думка принесла нам спокій. And peace when I use it is actually the Hebrew word shalom. І я хочу використовувати слово шалом, єврейське слово для слова мир, спокій. Shalom means everything fits together in the right way in the right time. Шалом включає в себе поняття, що речі складаються правильно у правильний час. Another way to say something is shalom is that it feels true. Ще один спосіб передати поняття шалому, що це є відчуття правди. See, I, I brought a conscious mind with me, it's in my pocket. Він каже, що в нього є свідомість в кишені. Conscious mind is like a flashlight. Свідомість це як ліхтарик. It can only shine on a very small spot at a time. Свідомість може висвітити світло тільки на обмежену е, площу. But mutual mind cannot be focused. It sees like all the light in the room. Але оця частина мозку, яка відповідає за взаємодію, це як лампа, яка освітлює всю цю кімнату. So we have to take and shine a little conscious light on that thought that we had in our mind and said, did it bring me peace? Тому ми включимо свідомість, підсвітимо в якусь в одну точку і скажемо, ця думка, яка в мене виникла в голові, вона мені дає спокій чи ні? If it brought me peace, it probably has God content. І якщо ця думка дає мені спокій, я думаю, що тут присутній Бог. 
That means that part of the thought came from God at least. Що частина тої думки, що у мене з'явилася, вона не чисто моя, вона Божа, і тому прийшов прийшла з цією думкою відчуття миру. See, with scripture we can be sure it is all God content. Коли ми говоримо про слово Боже, ми знаємо, що все слово Боже це думки Бога. But mutual mind might be 5% God content or 80% God's content, but it's never going to be pure. Але коли ми говоримо про взаємодію людини з Богом в своїх думках, Боже може бути 5%, може бути 80, але ніколи не буде 100%. But we know that it could be God talking to us because the sudden result is Things make sense, they fit together and they bring us peace in a way that we didn't have before. Але коли ми роздумуємо про якісь ситуації і ми усвідомлюємо, що до нас приходить мир, таке розуміння, що якось воно складається до купи разом, тоді скоріше всього це думки від Бога. Another way of looking at it is that if a person said the same thing to you, you might not believe it. Ще такий цікавий тест, що інколи, коли люди нам говорять щось, і ми одразу не віримо в те, що вони кажуть. І люди можуть чути від Бога такі слова, з тобою все гаразд. And when they hear from God, you are okay, suddenly you see the tension leave their faces, and they relax, and they go, oh. І як ми можемо сказати точно, що людина від Бога почула ці слова, з тобою все гаразд. Ми це бачимо на обличчі, ми бачимо в її тілі, в її реакції, що дійсно в неї наступив мир. No, it's very easy for me to tell somebody, you're okay. Мені легко, як людині, сказати іншій людині, з тобою все гаразд. But when I tell somebody in trouble, you're okay, they look at me like, what do you know? Якщо у людини серйозна тривога, і я до неї підійду і скажу, з тобою все гаразд, вона дивиться на мене в такому нерозумінні. І коли Бог проговорює до людини і каже їй, з тобою все гаразд, це впливає на людину значно більше. Але мутуальна мінь – це лише дуже маленька частина мозку. Але, як ми сказали, оця частина мозку, яка відповідає за взаємодію, це тільки частина мозку. So to get all of the brain involved with what we are understanding, we want to say it out loud so that we and other people can hear what we think. Але щоб задіяти більше частин мозку, нам важливо говорити в голос. Yes, so what is the thing you heard that brought you peace? We say it out loud. І ми задаємо питання, що саме в цій ситуації uh, тобі дало відчуття миру? І коли ми говоримо це в голос, so loud, it, і коли ми говоримо це в голос, не тільки наш розум це чує, але і люди, які є Божими людьми, чуючи, що ми кажемо, теж можуть визнати або не визнати те, що ми говоримо, це від Бога чи ні. So we, we ми можемо обманути самих себе. But if we tell those things that bring us peace to others and it brings them peace as well, this is even a double test that what we are hearing has content from God. Якщо ми Відчуваємо спокій і говоримо людям про те, що нам дає спокій, і вони відчувають спокій. Це як е, ідеальне підтвердження того, що ми отримали слово від Бога. So we're going to try this experiment together. Зараз проведемо експеримент. And uh, you will feel the uncertainty of not knowing whether the, the thought that came to your mind is from God or from you. В ході цього експерименту ви відчуєте такий якби, конфлікт всередині себе. Це Бог думає, чи я так думаю? Чи ціше всього це зупиняє багатьох християн далі думати, тому що вони сумніваються і перестають далі 
розважувати над речима. Because God says I want this mind that was in Christ Jesus to be in you. I want you to have the same mind. Бо Бог сказав у слові своєму, що ми хочемо мати, щоб ми мали ті же думки, що має Ісус, той же розум Христовий, щоб був у нас. So God very rarely gives us a lecture. He thinks with us and it's our thought and his at the same time. Ви могли б зауважувати, що Бог до нас не говорить лекціями. Він говорить через взаємодію з нами. So the funny thing is that people that don't believe in God often hear God more clearly than people who do. Я зауважу таку річ, що люди, які не вірять Бога, можуть чіткіше їх чіткіше його почути, ніж християни. That is to say they have less anxiety about whether what they're hearing is them or God. Тому що вони менше зосереджуються на сумнівах. Це я думаю, чи Бог думає. Вони просто розуміють: "О, це не мої думки, це Божі думки". And God does speak to people who don't know him. І Бог говорить до людей, які, ну, не вважають себе віруючими. It's just that they usually don't listen. І він до них говорить, але просто в них немає досвіду слухатись. But people who are in trauma and are upset are more interested in listening to something that will bring them peace than most people are. Але люди, які проходять травму, вони більш відкриті говорити з кимось, щоб отримати мир. So let's see if we can deal with our Christian anxiety about listening to God and we'll ask him to talk to each one of us. It will ask him to talk to into Well, yes, I'm going to ask him to talk to us, but we'll have to deal with our Christian anxiety about doing this. І ми попрацюємо з нашою такою тривогою християнською, чи це Бог говорить, чи це я так думаю. Okay. So, deep breath. Let's take another one just for our Christian anxiety. There's a good anxiety source. Yeah, perfect. Yeah. So, go to your golden memory. What does God want you to know right now that will bring you peace? Що Бог хоче, щоб ви знали зараз, і воно вам принесе мир. Зафіксуйте ті думки, які у вас виникли. And stay with your golden memory. Залишайтеся з своєю золотим своїм спогадом. What do you want me to know about that the thought that came into my mind that will bring me peace? Боже, ти посилав, посилаєш мені думки з приводу цієї ситуації. От що я маю робити з цими думками? I want you to notice if you have some peace in your body. Чи відчуваєте ви мир в своєму тілі? And if you feel peace, we are going to tell the person next to you the thought that brought you peace. You're just going to say it out loud. Спробуйте сусіду своєму сказати що була задумка, яка дала вам спокій? Можливо, вони не зразу зрозуміють, про що ви говорите. You, І в таких випадках, може, не так важливо, що ви скажете, але якщо у вас дійсно є мир, інша людина відчує, що у вас є мир. And your, their spirit will sense in your spirit that there's peace here, even і, though they don't understand why that phrase would make a difference. Можливо, словами ви людині говорите, вона не розуміє, але десь підсвідомо ви обоє відчуваєте мир. Now, for some of you, you didn't hear anything that brought you peace. Серед вас, мабуть, є ті, хто намагався. Простежити, що саме заспокоїло вас в тій пережитій ситуації, і вам буде важко визначити, що саме поділо таким заспокійливим в тій ситуації. Now, for many people that creates Christian anxiety. Why did, why did I not hear something that brought me peace? Для деяких християн вони дуже тривожаться, що я не можу зрозуміти, що саме мені приносить мир. And the, hand, the answer has nothing to do with your spiritual condition. 
І часто відповідь не пов'язана з нашим духовним станом. The most common reason why people don't hear something from God is they're just too tired. Дуже проста причина часто, чому люди не чують Бога, це втома. And so if we had more time, I would send everybody to have a nap and then we would come back and listen to God. Якщо б я мав можливість, я б відправив вас трошки поспати, а потім вернутися сюди. And so how tired you are is, doesn't reflect how your spiritual condition it isn't that there's something wrong with you that you didn't hear from God you're too tired і буває ну ми можемо сказати що недостатньо духовний чути Бога але буває причина в тому що ми надто втомлені щоб його почути the second reason that some people don't feel peace they did hear something from God інколи люди не відчувають мир бо не чують щось від Бога But they didn't have enough time to finish the conversation with God about it because I only gave you one minute. Бо їм треба більше часу, щоб з Богом поговорити про це. Одна хвилина, дві хвилини буває недостатньо, щоб з людиною розібратися з Богом, що він думає, що вона думає. So when you turn to the person next to you, you can say one of three things. І ви повертаєтесь до свого сусіда і можете сказати одну із трьох речей. I didn't hear anything this time. Probably I need a nap. Я щось нічого не почув, мабуть, мені треба поспати. I heard something but I didn't feel peace because God and I have to finish the conversation. Я щось чув, але я не маю миру, нам з Богом треба ще трошки поговорити. Or I heard something, I heard this and it brought me peace. Або все ж таки, от що я почув від Бога, і те, що він сказав, мені дало спокій. All three are good answers. Всі троє є чудовими відповідями. Через хочу попросити вас зробити таку вправу, не розказуючи свою ситуацію, просто поділіться такою сирою думкою, що, яка думка принесла вам мир в тій ситуації. We we have a strong tendency to want other people to understand what we're thinking. Right now we're going to resist that. Just say the phrase that brought you peace if you have one. І зараз не не пробуйте іншій людині до кінця пояснити, що ви пережили, а просто думка: "Оце оце мені принесло спокій". Now I have a a question for the listeners. Хочу вам задати запитання. How many of you Believe you heard God content in what was shared with you when someone t- what told when someone told you what brought them peace. How many of you believe you heard some God content in that? Коли ви говорили між собою і ви слухали свого сусіда, хто з вас відчув, коли ділився, що це були думки від Бога? І тут важливу роль грає не той, хто розказує, а той, хто слухає. Because in my mutual mind I can't tell for sure if it was me thinking or if it was God thinking. Тому що слухач допомагає нам зрозуміти те, що ми розказуємо, це наші думки чи Божі думки. But when you listen to me and you say I think God brought you that message. Але then I have more confidence. Коли ви розповідаєте і слухач каже: "Так, мені здається, це думки Божі", тоді ми маємо ми маємо більшу впевненість. 